Hello, good evening, how are you today? Can you hear me? Yes, okay. hello. Very good. Hello to every one of you. I'm glad to have you here in class. Uh, today we are finishing our section number one and we are finishing our first week of this module. So I congratulate you for being in class. Tomorrow you will be free, okay? So what I want to encourage you is to go to the platform uh, for the ones that have not gone yet. I recommend you to take advantage of the weekend and go to the platform and solve the pending exercise. Eh, les estoy felicitando por haber terminado ya su primera semana en este módulo. <coughs> Mañana tienen libre. <coughs> Perdón. Y pues básicamente lo que queremos es animarles a que vayan a la plataforma. Quienes no, no han ingresado todavía por alguna razón o no han avanzado, ¿verdad? Tienen eh, viernes, sábado y domingo para que terminemos todos los ejercicios de la sección número uno porque ya a partir del lunes iniciamos la sección número dos y vamos a ir un poquito más rápido porque ya el lunes vamos a cubrir, eh, la próxima semana vamos a cubrir sección dos y una parte de la sección 3, ¿verdad? Para ir en sintonía y cubrir en cuatro semanas las cinco eh, unidades, incluyendo el midterm eh, exam, because we have a midterm exam, and also the final exam. Ok, um, yesterday, we, ok, the, these past weeks we have been talking about regular verbs, irregular verbs, and the simple present with those verbs. So now I want to share with you uh, my screen. Quiero compartirles mi pantalla. Así que si me permiten un momentito. I want to go to the platform where we are. Okay. In the platform, we are covering uh, from 1.7 knowledge check. So I need that you can uh, complete this section and all the sections from um, unit or section number one. Uh, today we are going to, uh, then you go to listen uh, 1.8 that says that by the end of this class you will be able to form simple present questions that we are going to cover today. And additionally you will practice a conversation about daily routine which illustrate this topic in real life settings. So then after that you have a video uh, where you have questions like, do you get up early? Uh, you can say, no, I get up late. Um, or you can ask, what time do you get up? And then you provide more information at 10 o'clock. What time does uh, he have lunch at one o'clock? When do they, they, do they drive to work every day? Um, do they drive to work? Yes, they drive to work every day and so on. So I will play the video because you can play it at home and listen and watch as many times as you can. Uh, sorry, let me move this. Uh, after you complete this, <clears throat> you will go to the section 1.10, which is a knowledge check, and then you will do, you will use the same structures that, that we will study today. I encourage you to complete it. Then you will get to lesson, um, Objective 111, but in this case, you need to read. This is a reading exercise, okay? El ejercicio 1.11 es un ejercicio de lectura, ¿verdad? Donde usted va a poder predecir qué es lo que va a pasar en esa lectura, escanear y secuenciar los eventos, ¿verdad? Eh, y va a leer eh, tres entrevistas que le hacen a tres personas sobre sus schedules. Eh, schedules son horarios o itinerarios, ¿verdad? So later on, you will be in the reading, um, what's your schedule like? So in this case, it's another video that you will play and listen to, okay? And then you go to another knowledge check session. So uh, you need, after the reading, you need to remember what the, the conversation was about or what the reading was about and then provide the answer, okay? And it's easy because you only have to choose an option. So it's easy to solve. And then let me move on. Okay. 
Okay, let's see what happened. And then uh, finally, we go to lesson objective number two, but this will be next uh, Monday, okay? Entonces, para el lunes vamos a iniciar la sección dos y vamos a ir un poquito más rápido. So, I am going to stop sharing this and I'm going to share my presentation for today that I have for you. And I want to ask you if you can watch it. ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Excuse me. It's too big. Ok, ¿pueden ver mi presentación? ¿My screen? Yes. Yes, teacher. Ok, yes. very good. So, uh, as you ask me, como ustedes me lo pidieron, voy a hacer un eh, mute de todos para, mientras yo explico y luego cuando ya sea el tiempo de ustedes participar, I will open your mics. Les voy a, eh, a quitar el mute y voy a abrir sus micrófonos con el objetivo de que eh, no hayan interrupciones. Ok, very good. This is temporary. <clears throat> ok. Uh, in order to make questions in the simple present, we use the auxiliary do or the auxiliary does. We use do or does to make a question in the simple present tense, okay? The exceptions to these rules are the questions that we use with the verb to be and the modals can, might, should, etc. We are going to study these modals later on in our course. Um, in our course. Uh, so the auxiliary do, uh, we use it for I, you, we, and they. And for example, I say, do I go? Do you go? Do we go? Do they go? So it's a question. And I use the auxiliary does for the, sub for the subjects he, she, it. Does he like? Does she like? Does it like? Remember that I can use an, an, a proper noun. Does Mario like? Does John like? Does Maria like? Okay. Does Fatima like? And so on. I can replace. Yo puedo reemplazar ese he o ese she por un nombre propio, ¿verdad? De una persona. Entonces, eh, vean cómo cambia. See here, how do you change an affirmative sentence to a question? Veamos aquí cómo cambiamos una oración afirmativa en una pregunta. La oración afirmativa dice, you speak English. Tú hablas inglés. But if I, want, if I want to make it a question, I say, do you speak English? ¿Hablas inglés? Es diferente, ¿verdad? No estoy afirmando, sino que estoy preguntando. Incluso, I give the intonation. Do you speak English? Le doy la entonación de pregunta. So, what I have to do here is to use the auxiliary do, porque para el sujeto you, ¿verdad? Utilizo do. El verbo se mantiene igual porque estoy hablando de you. No estoy hablando de he, ni de she, ni de it. Do you speak English? Okay. So, look this. This is an affirmative sentence using the pronoun eh, or the subject he. He speaks He speaks English. Vean acá, como es una oración afirmativa, en presente yo tengo que usar la regla de la letra S que estábamos hablando anoche y yo digo, él habla inglés. He speaks English. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago una pregunta? Yo muevo el auxiliar, al, al, pongo un auxiliar al principio, does, para he, para she, para it, utilizo el auxiliar does. Does he? Pero en este caso, vean, elimino la S, no necesita llevarla. ¿Por qué razón? Porque ya tengo acá el auxiliar does. Entonces digo, does he speak English? ¿Habla el inglés? So, eh, in this chart it says, eh, the base form of the infinitive, aquí cuando, ya, cuando usamos el do o el does para hacer preguntas, no tiene que ir el tú. Solo va el verbo en su forma base, go. Need, speak, live. No lleva tú. And look that the, for th the third person, the verbs lose the final S in question. Entonces, en preguntas, no aplicamos la regla de la S, ¿verdad? En la tercera persona singular. So here, I have another, another chart for you. And it says, 
How you can form yes no questions. Aquí tenemos otro tipo de preguntas. Se llaman yes no questions. Las preguntas de respuesta sí o respuesta no. So I say, uh, con el verbo to be. Me, I like this, this chart because I can illustrate you with the verb to be. And here I say, am I a student? Soy yo un estudiante? Are you a student? Are we studying? Are they at school? Is he, she, it busy? Vean, estoy util, con el verbo to be, cuando yo utilizo el verbo to be, no necesito utilizar el do, ¿verdad? El verbo se sostiene solito. Uh, and the possible answers are, yes, I am. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Or yes, he, she, it is. ¿Verdad? Porque en el verbo to be, he, she, e, it, eh, su, su presente es is. Or I can say no. No, I am not. No, you are not. No, we are not. No, they are not. Or no, he, she, it is not. O también puedo contractarle y decir isn't. Y es lo mismo, ¿verdad? But when I have... Um, For the other verbs that are not the verb to be, I say, do you study? And you say, yes, I do. No, I don't. Okay? But if you are asking the question for a third person, you say, does he, she, or it study? And the answer in affirmative sentences are, yes. He, she, it does. Okay? Does. Or I say, no, he, she, it doesn't. And look that here I'm using the contraction. Okay, uh, let's go to the next uh, slide. In here I have once again the affirmative sentences. Uh, for example, I say, I study, you study, I study English, you study English. He studies. Aquí si lleva la regla, verdad, del del cambiar la I eh, griega por I latina y agregar ES. He studies, she studies, it studies, English. We study English, they study English. Those are affirmative or positive sentences. And I, I also can ask questions using WH. Eh, ¿Alguien sabe cuáles son las WH words que me pueda decir? Hello. Ah, ok, I will unmute you. O ustedes solitos se pueden unmute. Vamos a ver, let's see. Where, when, why, what? What, where, when, who? Ok. Why. Why? Esas son W words. Y nos sirven para hacer preguntas, ¿verdad? Where significa... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿When ¿Cuándo? significa? ¿Cuándo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Y por qué? ¿Verdad? La pregunta. ¿Por qué? <coughs> ¿Y how significa? ¿Cómo? 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 Very good. Entonces, cuando yo voy a hacer preguntas, también puedo utilizar WH words. Hey, I, I can ask you, where do you study English? ¿A dónde estudias inglés? When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Why do you study English? ¿Por qué? ¿Por qué estudias inglés? How do you study English? ¿Cómo estudias inglés? ¿Cómo estudias inglés? Okay. Then you can say, I study English on, I study English at Inglés Corporativo. I study English from Monday to Thursday, at, from 9 to 10. I study English because, para dar una respuesta a why, yo digo because, because I want to, Um, have better opportunities in my job. Y el how, pues entonces usted dice I study English online. Connected in a computer. Ok, so here um, eh, the, the formula or the structure is what does eh, or what do you study or what does eh, he in this case, why do you study or what does She study, or he study, or it study, okay? 
what do you do or what does he, she, it do? Okay. Entonces vean que aquí la respuesta eh, pudiera ser she studies, she studies English. Yeah. Or eh, she studies or she studies English. Okay. Uh, pero dice que hay una excepción a esto, que es no puedo English. decir who study English. Okay. No puedo decir who studies English, sino que digo, eh, no se hace así. Yeah. Eh, eh, tiene que, no, en este caso no aplica, ¿verdad? La, 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 la regla que, que estábamos hablando. Ok. okay uh, vamos a ver. Entonces, then I have here. Uh, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above box. Uh, it says, Thomas studies, studies English at college. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta con estas expresiones WH, yo digo, si estoy hablando de un lugar, yo ya sé que cuando hablo de un lugar utilizo where. Entonces mm -hmm. digo, where does Thomas study? ¿A dónde estudia Thomas? ¿Ah? Ok, having this as model, I will send you the picture. Le voy a enviar la foto de este. Because I want that you can follow this structure and that you can provide me some uh, answers to some exercises I have for you tonight. Okay, so let me see if I can get a good picture and send it to you. Okay, very good. So let me try. Okay, there it is. I'm sending you this picture. And I want you to please answer. I have 10, okay? I have 10 exercises here, so I will ask you to please provide um, voluntarily the answers. I will unmute, uh, unmute you again. Lo voy a poner en mute de nuevo para la clase. And then the one that want to answer one, uh, please raise your hand and then I'm going to give you the chance to, um, to answer. Okay. Here they are. Look at them. Look at the uh, example I have sent to you, the structure, and then please try to give us a possible uh, answer for each one. When you're ready, you let me know. Cuando estén listos, me avisan. Or raise your hand. Okay, Mario Hill. Unmute your mic, please. Quítale el mute a su micrófono, por favor. Usted lo puede hacer también. Where does she friend live? Okay, déjeme ver. Uh, how is your proposal? Where does? Guardashi. Sería her, siempre. Where does her su de ella, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que aquí eh, mantiene la S o ya no el verbo? No, no la mantiene. No, ¿verdad? Porque ya tenemos el das. Where does, where does her friend live? And then the question mark. Okay, very good. Thank you. Okay, next volunteer. 
Siguiente voluntario for number two. Let me see who has raised their hands. Okay, Carolina. Good night. Hello, Carolina. Good evening. How are you? I. Uh, what does Susan study math? Aquí sería what does eh, Susan? Susan study hasta ahí. Sí. Y cambiamos, Match. cambiamos el, el, el study o lo dejamos así. Como no. utilizamos el auxiliar do, no va a cambiar. Como utilizamos el auxiliar does, eh, lo dejamos así, ¿verdad? Sin, no, no le ponemos el IES. Es correcto. Ok. Entonces decimos, what does Susan study? Porque como es una pregunta, entonces cuando ah, yo doy la okay. respuesta digo, Susan studies math. math. Y si se okay. fija cuando doy la respuesta, ahí sí, ¿verdad? En la respuesta o en la oración afirmativa, sí tengo que poner el, al verbo el IES, porque en la oración afirmativa ya no tengo el auxiliar das. Okay, okay, very good. Thank you, Carolina. Okay, next volunteer for number uh, four. I don't know, Mario already participated, right? Yeah, Mario ya participó, Carolina, Claudia, Claudita de Funes. Okay, buenas noches, me escucha? Yes, yes, we uh, hear you perfectly. Okay. Uh, the, uh, la cuatro... La four, yes, four. number four. Okay. Who does Eva live in, in New York? Okay. Vean, aquí la pregunta es, si yo tengo una oración afirmativa que dice Eva lives in New York, entonces, y si la hago pregunta, entonces pregunto, ¿quién vive en Nueva York? ¿Verdad? Entonces, okay. ¿cómo nos quedaría, Claudita? Who, who does Does uh, live in New in New York? Uh -huh. Uh -huh. In New York. In New York. Very good. Who does live in New York? Quien vive en Nueva York? Eva. Eva lives in New York. Okay. Thank you, Claudia. Let me see who else. Veamos quiénes más tienen. Carlos Cruz. Buenas noches. Good evening. Hello, Carlos. Eh, sería When does uh -huh. When does get up in the morning? Ok, pero como está, when, eh, tendríamos que ver eh, el sujeto, ¿verdad? Después de when, when does, uh, ¿y quién es el when, sujeto? His brother. His brother, ajá. Uh -huh. Ajá, when does his brother get, get up? up? Get uh -huh. up uh -huh. in, the mor in the morning. Get, hasta get up, porque entonces el, get up. el in the morning es parte de la respuesta. Entonces la okay. pregunta sería, when does his brother get up? Y Yes. ¿A qué hora se levanta su hermano? Hermano, ajá. Su hermano, eh, entonces decimos, his brother always brother gets always up get up. at six o'clock in the morning. Ahí estamos diciendo, ¿verdad? ¿A qué hora se levanta el hermano? Ok. Ok, very good. Remember that these WH words, recuerden también que estas preguntas con WH también se llaman information questions. ¿Y por qué se llaman information questions? Porque nos obligan a dar una información más detallada como la que tenemos arriba, ¿verdad? En la respuesta, en la oración afirmativa. Ok, thank you, Carlos. Volunteer for number six. Ok, Edith. Eh. How does, how, how does Mr. Brown go to work? Yes, very good. How does Mr. Brown go to work? Pregunto, ¿cómo va Mr. Brown a trabajar? 
Pues la respuesta es, Mr. Brown goes to work by bus. El señor Brown va a trabajar en bus. Thank you. Thank you, Edith. Okay, number seven. I need a volunteer for number seven. Okay, Carlos Cruz again. Sería, what do? Uh -huh. What do it supermarket eat? What do the supermarket sells? Ajá, the supermarket sells. Sell, sin la S, ¿verdad? Porque es pre... Ajá. Es que tengo... Ah, y en ese caso sería das, porque en el caso del supermercado lo consideramos kit. Es una Ajá. cosa, ¿verdad? Ajá. What does the supermarket sell? The supermarket sells apples. Ok, thank you, Carlos. Another sí. volunteer for completing number eight. Remember that this is your time to practice. Este es su tiempo de practicar, ¿verdad? Si se equivoca, mejor nos equivocamos aquí y no ya después cuando estamos en el trabajo. <laughs> ok. Cuando hacemos la pregunta where, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos preguntando? ¿De dónde? A place. Estamos preguntando acerca de un lugar, ¿verdad? Um, ¿Mm? The number eight is where do uh -huh. they usually travel on holidays? Yes. ¿A dónde viajan ellos usualmente eh, en los días festivos? Ok, thank you. Okay. Thank you very much. Number nine. What? And the answer says, Richard is a teacher. He teaches English. So what do you think is the question? Okay, Carlos. Sería, what does he, mm -hmm. what does he, uh, what does he a teacher? What does he teach? ¿Qué enseña Ajá. él? ¿Qué enseña él? Ajá. Y la respuesta, eh, él enseña inglés. He teaches English, okay. Very good, thank you, Carlos. Okay, number 10, the last one. Volunteer for the last one. Hoy han estado bien calladitos los demás. ¿Qué me les pasó? Oops, sorry. Ajá. Uh -huh. Cuando decimos where, ¿qué estamos preguntando? Un lugar. ¿Dónde, lugar. verdad? Un lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? Yes. Entonces, ¿cómo creen que quedaría esta? This... Where does? Where does this, this bus? This bus go. 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 go to shopping. This bus goes. So goes to the shopping mall. Y la respuesta sería, sí. este bus va al centro comercial. Yes. Ok, very good. Ok, thank you. Now you can, you know how to ask a, a simple present questions, but using WH words. Where, what, who, how, when, uh, where. Ok. So, uh, I want to remind you what we studied last night about the, the general rules, rules when we talk about the third person singular, he, she, it, or the um, simple present. We say work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes, study, studies, cry, cries. Try, tries, spy, spies, 
fly flies. And we have uh, for verbs ending in O, S, H, T, C, H, X, and double S, go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses, okay? So this rule applies not only for regular verbs, but also for irregular verbs, okay? Here uh, in the platform, uh, you have this. Uh, for example, what sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? What time do you start? Okay, so what we are going to do now is that I need that you can join uh, in pairs. I will divide the room in pairs. And I want you to please uh, try to, perf to ask these questions uh, each other. Vamos a dividir el salón, ¿verdad? En dos. Y vamos, voy a enviarles ahorita esta imagen para que eh, las parejas puedan hacerse estas preguntas. Y luego, eh, aleatoriamente, vamos a, a seleccionar voluntarios para que puedan eh, compartir qué fue la respuesta, ¿verdad? para que entre ustedes se hagan la pregunta y provean la respuesta. Ok, so let me do this. Okay. Ya le préstame el bola que ahí cayó la, la, la imagen que me Okay, great. Hello, Américo. Did you finish? Hello, Américo. Uh, we are working in a, in a room activity, in a pair activity. Uh, have you been entering before or right now? ¿Entró anteriormente o hasta ahorita se nos está uniendo? Buenas noches. Hola, Américo. ¿Me puede escuchar? Ok, creo que no.
Hello, hello. Hello, teacher. No hello. ready, no ready aún, teacher. Solo, no. solo una logramos, logramos completar con Claudita. Okay. okay, okay, don't worry. Don't worry, okay. Teacher. Don't worry, okay. Hello. Hello, Mario. Teacher, ¿será que yeah, nos tell. podría mandar de nuevo el link para entrar al, al grupo de WhatsApp? Yes, of course. I will send it to you. Okay, let's see. Es que fíjese que, bueno, yo estoy agregado en dos grupos y no sé realmente cuál es. Vaya, yo se los envío, solo que ahorita se me hace un poquito difícil porque lo estoy buscando y no lo encuentro, pero al terminar la clase con mucho gusto yo se los envío. Okay, porque no, no encuentro el link, fíjense, lo estoy buscando acá y no. Pero con gusto al terminar la clase. Ok, that someone eh, was able to complete at least two questions? Yes. Ok, who said yes? ¿Quién dijo yes? I. Okay, let's see. Just let me see this chat. Okay. I will. Solo respondo a una persona acá. I will. Teacher, si gusta le comparto ahí el link. Lo, ah, de lo sí, de si, lo, si lo tiene, porfa, porque okay. yo le di vuelta y no, no lo encuentro. Aquí, aquí lo comparto. Ok, thank you, my dear. Okay. okay, okay, I will open all rooms. I mean, I will close all rooms and then we are going to start the conversations. Vamos a comenzar ya con las conversaciones, compañeros. Okay, Carolina is uh, raising hand. So, Carolina, uh, would you like to present the conversation to the class? My. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero? My partner is Edith. Okay, go ahead. Okay. Hi, Edith. Hello. Hi, Carolina. Uh, what sport do you play? I play soccer. Okay, excellent. Uh, who do you play soccer? With, y hay que agregarle with, ¿verdad? Para que diga con ah. quién juegas eh, fútbol. Yes. Ah, okay. I play... Uh, with my son. With my son. Very good. Next. next okay. Time. Where do you play? Uh, we play in my my neighbors. My neighborhood. In yes. vecindario. Okay. Very okay. good. How often do you play? Do you practice? Uh, we practice uh, only weekend. Only during the weekend? Yes. Okay, very good. When do you practice? Eh, ya le, ya le ah, okay. <laughs> what time what, what do you start? We start at 7 o'clock. ¿Habrá otro equipo que quiera participar de la conversación? Thank you a uh, Carolina en Carolina en primera, perdón, sorry. Oh, okay, thank you to Carolina's team. 
Ok, who else? Who else is ready? ¿Quién más está listo? Ok, let me see. Ok, it was Carolina and Claudita, right? You already participated, right? Ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? O oh, no, todavía no. Claudita tiene mute. Quítese el mute, Claudita Trigueros. Ahorita. Okay. Eh, con, me tocó con Cristian, no terminamos, eh, pero nos podemos equivocar juntos, creo yo, ¿verdad, Cristian? Don't worry, go ahead, that's the idea. Okay. <laughs> That's the attitude, Claudita. That's the attitude. Just try, just try. <laughs> ok, Hola. Hola, hola. Tú eres, tú eres nuestro valiente. Como oh. decir, volunteers, volunteers. Valent. Brave. You are brave. <laughs> okay. Está bien. Eh, eh, ¿Yo pregunto o tú preguntas? Eh, si gustas, yo pregunto. Ok. Uh, what sport do you play? I play um, a gym and swim. Okay. Uh, who, who do you play baseball with? Who? Uh, who? 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 Pardon. Who? Uh -huh. Who? Um, no, era baseball. Era. El gym. Era. Ah, Entonces okay. Sería... Perdón. Gym, I, perdón. I, I do I do workout, entonces sería I do workout or go to the gym. Ah, y también natación me dijo swim, swim, and swim, swimming, swimming, and swimming, uh -huh. and swimming, correcto, yes, okay. Uh, where do you play? Um, and swimming in the ¿Cómo se dice residencia, teacher? Eh, en la piscina. Ajá. Uh -huh. In the pool, in the pool, pool. Ah, in the okay. pool, in my in neighborhood, in, in, mi, in mi vecindario, in my, in my living place, in my lugar donde vivo. In my neighbor? Yeah, in the okay. pool of my neighbor, neighborhood. Okay. Mm -hmm. okay. How often do you practice? Uh, I practice in my neighbor. Sería, ¿verdad, teacher? In the pool, en la piscina de la mi piscina. vecindario, de mi colonia. Ok, in the pool. The pool of my neighborhood. Ok. Eh, eh, when do you practice? ¿Dónde, lo, dónde eh, tú lo practicas? Sí, ¿verdad? Sí, igual. Ya lo, ya lo dijo, where. Sí, Entonces, ya lo respondió. Entonces sería, ah. how, how often? ¿Qué tan a menudo? Ok. How often? Um, Uh, three times. Three times. Three times. Three times. Three ah, times. Okay. Three times. Um, three times. 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 Es que tengo diferentes horas, a veces en la noche, a veces en la mañana. Eso sería... You can say that sometimes at night, sometimes in the morning. Only. Sometimes at night, sometimes in the morning. Yeah, very good. Congratulations. Okay. Very okay. good. Uh, questions Thanks. and answers. Ok, uh, uh, the last team, el último equipo de voluntarios para hacer esta conversación. Ok, uh, let's see who else. Veamos dónde están esas manitos. Hoy están bien tímidos. Américo. Ah, no, Américo me dijo que tenía problemas con el auricular. Ok. If no volunteers, I will add random. Si no hay voluntarios, no voy a seleccionar al azar. <laughs> Veamos. Eh, what about uh, Suleima? Do, do you participate, Suleima? Este, me voy activando. 
Ah, se va activando. Ok, don't worry, don't worry, don't worry. Ok, Edith. Hi. Hi, my dear. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Yo, practic yo fui la primera con Carolina. Ay, es cierto, tiene razón. You were the first. <laughs> ok, let's see. Edith en Carolina. Eh, Patricia Carranza. ¿Será que no me oye Patricia? Ok. Yes. Hi Patricia, did you practice? Hi. ¿Practicó? Eh, no, creo que estuve con Américo y no nos pudimos. Ah, es cierto. Usted estaba uh -huh. con Américo. Ok. Pero, ok. Sí. Don't, don't worry. Fátima Ayala, did you practice? Hello, Fátima. Hello, hello. Did you hey. practice? Yes. Uh, who was your partner? ¿Quién fue su compañero? My, my partner is Antonio. Ok, Antonio, would you like to try with Fátima? Hi, eh, sí. Ok, go ahead. Adelante. Eh, si gusta, yo le pregunto. Ok. Ok. Eh, what sports do you play? I play basketball. Ok. I play with friends. Okay. Okay. Where do you play? We play uh, at the park. Okay. Okay. How often do you practice? We practice um one time a week sería once once a week one a week sí así como está ahí once uh, eso es one. una vez once a week uh, okay. okay okay very good okay when do you practice we practice on weekend okay okay what time do you start we start at uh, 7 o'clock at night. In the evening. In the evening. Yeah. Okay, very good. Thank you. Congratulations. Now you know how to ask and answer questions using WH words and to provide extra information to the person that is asking for uh, those questions. Uh, I have here another another conversation but maybe because of the time we won't be able to to do it uh, it says let's go to the park on sunday okay but let's go in the afternoon i sleep late on weekends what time do you get up on sundays at 10 o'clock oh that's early on sundays i get up at noon at noon is al mediodía do you eat breakfast then uh, come desayuno entonces sure I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Oh my God. <laughs> Imagine taking breakfast at one o'clock. Esta persona toma su desayuno a la una de la tarde, dice los días domingo. Okay, it's resting time. Okay, the last uh, part of this exercise. Um, in here, the idea was that you can answer. Uh, some of these questions. So I will ask uh, at least uh, four volunteers to, to complete or to answer the questions. Necesito por lo menos cuatro voluntarios para ilustrar este, este quiz, ¿verdad? Es un quiz de grammar, de gramática, eh, que pretende probar que tanto usted sabe utilizar las WH words, how, where, who. Eh, and for number one, eh, Claudia. Claudita Trigueros. ¿Cómo nos quedaría la número uno? Yes, teacher. Where, ¿verdad? La número uno es where. Where, uh -huh. very good. Ok, nice. Uh, let's see who else. Claudita ya estuvo. ¿Quién más tiene la manito que no lo logro ver? 
la segunda yo creo que es Karen. Who. Who. ¿Quién, ¿Quién está participando, perdón? Carolina. Carolina, adelante, ok. Who does, eh, sería how, how, ¿verdad? How. How does how, Michael how, get how. to work? ¿Cómo llega Michael a trabajar? Mm. He drives okay. to work. Mm. Él maneja a trabajar. Ok, Suleima. How old? how old are you? ¿Cuántos años tienes, verdad? Vean que aquí no se pregunta how many years, sino que se dice how old are you. Esa es la forma correcta de preguntar cuántos años tiene. Ok, thank you, Suleima. Eh, Cari Palacios. La cuatro. O sea, qué tan viejo eres, teacher. Sí, literal es que tan viejo eres, pero esa es la forma correcta de preguntar la edad en inglés. Okay. Per perdón, Cari, perdón, adelante. No hay problema. Creo que la cuatro sería, who is that? Who? Ah, no, perdón. Uh -huh. What, what, what's that? What? Porque está hablando de un animalito. Ah, ¿Sí? uh, sí. Who es cuando es una persona. Ok, what's that? That's a butterfly, una mariposa, ¿verdad? Ok, thank you. Eh, Carlos Cruz. Bueno, bueno. Ok. La nueve sería, ¿verdad? Yes, number nine, yes. Eh, what is your name? Yeah, very good. My name is Stuart. Eh, ok, Fátima. No sé si había participado Fátima. Tiene eh, la manito arriba. No, eh, okay. number ten is... Uh, where are you at home today? Sería why. Why? Porque vea la respuesta. I feel sick. ¿Por qué estás oh. en casa hoy? Ah, porque me siento enfermo. Okay. Oh. Very good. Thank you. Edwin Rosales. ¿Qué día es este? Who day? What? What day? What, day What day is it? ¿Qué día es este? What day is it? Monday. Ah, okay. okay. Mario Hill, thank you. What can I start work? Sería we, eh, when. when. ¿Cuándo? ¿verdad? ¿Cuándo puedo comenzar when. a trabajar? You can start now. Recuerden que when es cuándo, ¿verdad? Y nos okay. habla acerca de time, mm -hmm. tiempo. Ok, my dear participants, uh, the exercise is interesting, but uh, in honor to your time, I will stop it here. I will send you the presentation for you to continue practicing at home uh, because I just had to continue uh, this same exercise because it had 16 difficulties and there, there was another uh, exercise that you had to complete saying why. But I will send it to you and then you will be able to continue practicing but I encourage you to go to the platform and complete the whole section number one. Les agradezco su participación, que estén aquí. Les pido que durante el fin de semana aprovechen de ir a la plataforma porque eso es lo importante, ¿verdad? Por eso nos evalúan y eh, necesitamos que completen todos los ejercicios correspondientes a la sección 1 porque ya el lunes vamos a la sección 2. Recuerden que estos materiales que yo les comparto son útiles, pero lo que vale para la hora de certificarse es contestar los ejercicios de la plataforma. Así que les animo que por favor, el fin de semana, ¿verdad? Por eso tienen libre viernes para poder eh, entrar al sitio y poder eh, completar lo pendiente. Teacher. Okay. Do you have questions? Yes, tell me. I have question. Eh, eh, esta... Esta presentación nos la puede compartir. Claro que sí, con mucho gusto. En un momento se las hago llegar. Thank you. You're welcome. Eh, no more questions or do you have any extra questions? ¿Tienen preguntas adicionales? No. Ok. If not, uh, okay. I appreciate uh, having you here and that you can continue uh, doing the effort to connect uh, every uh, afternoon in order to have this class. And I hope you have a nice weekend and I hope to see you next Monday, okay? Okay, teacher. Take care, bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.
Bye-bye. 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 B